আমরা ধরেন অনেক অ্যাটর্নি সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সমানিত অ্যাটর্নি জেনারেল যারা রয়েছেন এবং সিনিয়র যারা আইনজীবী তারা বেশিরভাগই কিন্তু দুই বছরের এলএলবি কোর্স করা কাজেই আপনি দুই বছরের কোর্স করলেন না চার বছরের কোর্স করলেন সেটার চেয়েও মুখ্য আপনি কতটুকু ভালোভাবে পড়াশোনা করলেন এবং আপনি আইনের চর্চাটা কতটুকু করলেন আপনার প্রস্তুতি এবং আপনার পড়াশোনার উপর কিন্তু আসলে নির্ভর করবে আপনি কতটুকু সফল হবেন কাজেই এখানে দুই বছরের কোর্স আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় আইনের শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সুলতান মাহমুদ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি বিষয়ক পরামর্শের একটি গ্রুপে দেখলাম যে একজন প্রশ্ন করেছেন দুই বছরের এল এলবি করে জুডিশিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষা দেয়া যায় কি না হ্যাঁ এর বাইরেও আমি অনেকের মুখে শুনেছি যে আসলে এভাবে যারা দুই বছরের এল এলবি কোর্স করে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে বিভিন্ন আইন কলেজ থেকে তারা যেমন জুডিশিয়ার পরীক্ষা দিতে পারে কি না তো মনে হয় যে অনেকেই বিষয়টি জানেন যে আসলে পরীক্ষা দেওয়া যায় এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই তারপরেও আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি বিশেষ করে মানে এই প্রশ্নটি কেন আসলো আমি আজকে যেমন প্রশ্ন করা হচ্ছে যে দুই বছরের এল এলবি কোর্স করে পরীক্ষা দেয়া যায় কি না আমি কিন্তু একসময় এটাও বলতে শুনেছি যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের অনার্স করে জুডিশিয়ারিতে আবেদন করা যায় কি না বা বিচারক হওয়া যায় কি না কিন্তু সেই ধারণাটা মানে সেই ভুল ধারণাটা অনেকটাই কেটে গেছে কিন্তু দুই বছরের এল এলবির ব্যাপারে এখনও অনেকের মনেই কেন যেন একটা সন্দেহ তো আমরা যদি প্রথমেই আমাদের যে জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের এখন জাতীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে দুই বছরের কোর্স করা হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ছাব্বিশ এগারো দু হাজার উনিশ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সেটা হলো দু হাজার উনিশ সালের এল এলবি প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফর্ম পূরণের বিজ্ঞপ্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি মাসে এই পরীক্ষাটি হতে পারে যারা দুই বছরের এল এলবি কোর্সে অধ্যয়ন করেছেন অধ্যয়নরত আছেন তারা জানেন যে কোর্সটি দুই বছরের হলেও আসলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা সেশন জট থাকার কারণে এটি সম্পন্ন করতে প্রায় তিন বছর লেগে যায় এখন বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ত্রয়োদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা দু হাজার উনিশের যে বিজ্ঞপ্তি সেটি আমরা একটু দেখব যেখানে এই বিজ্ঞপ্তিতে পদের সংখ্যা ছিল উল্লেখ ছিল একশো তথা একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিজেএস পরীক্ষা বা জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের অধীনে যারা সহকারী পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করতে চান বা পরীক্ষা দিতে চান তাদের তারা সবাই জানেন তারপর আমি উল্লেখ করছি যে এখানে কিন্তু বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করা যায় সরকারি চাকরিতে বিশেষ করে বিসিএসের চাকরিতে আমরা জানি যে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য বয়স নির্ধারণ করা আছে সর্বোচ্চ তিরিশ বছর কিছু কোটার ক্ষেত্রে সেটা বত্রিশ বছর ছিল বিজ্ঞপ্তির যে পাঁচ নম্বর দফা সেখানে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে দেখেন ন্যূনতম যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এলএলএম ডিগ্রি এখানে কিন্তু সম্মানের সম্মান মানে এলএলবি সম্মানের কথা কিছু উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এলএলএম ডিগ্রি তবে এই যে পাঁচ নম্বর দফা এর পাঁচ নং দফার যে ঘ উপদফা রয়েছে সেখানে একটা বিষয় আমার মনে হয় যে আরেকটু পরিষ্কার করা হয়েছে যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ প্রার্থী অর্থাৎ যারা আমরা যাদেরকে বলি যে পিআর্ট ক্যান্ডিডেট তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতক সম্মান অথবা এল এলএম ডিগ্রি পরীক্ষায় পর অবতীর্ণ কোনো প্রার্থী আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন তবে উক্ত পরীক্ষা আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখের 
বা তৎপূর্বে শেষ হতে হবে যাই হোক সেটা ভিন্ন বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতক সম্মান যারা এপিয়ার তারাও এখানে আবেদন করতে পারবে হ্যাঁ বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি সার্কুলারে একটি অংশ দেখালাম যে যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে আপনারা দেখলেন যে স্নাতক অথবা স্নাতক সম্মান তো সেখানে কিন্তু কয় বছরের কোর্স এটা উল্লেখ করা হয়নি শুধু স্নাতক অথবা স্নাতক সম্মান উল্লেখ করা হয়েছে অথবা এল ডিগ্রি সেটা তো আরও পরে তো স্নাতক এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যারা পড়াশোনা করেন তারা হলো দুই বছরের কোর্স করেন আর সরকারি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রয়েছে বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে আইনের অনার্স কোর্স রয়েছে সেটি চার বছরের তো আমার মনে হয় যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যেতে পারে তো আমি কিছুদিন আগে আমাদের জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের কর্মরত একজন জুডিশিয়াল অফিসারের সাথে টেলিফোনে কথা বললাম আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আচ্ছা দেখুন অনেকের মনে এই প্রশ্নটি রয়েছে যে দুই বছরের এল যারা ডিগ্রি পাশ করেন বা যারা এল এলবি স্নাতক পাশ কোর্স যারা পড়েন তারা জুডিশিয়ারির পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা এ বিষয়ে অনেকের মধ্যে একটা ধোঁয়া আসা রয়েছে এ ব্যাপারে আপনার মানে আসলে বিষয়টা কি তো উনি এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে আমাকে অন্য একটি বিষয়ে মানে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে বললো যে দেখেন একটা শিক্ষার্থী একজন শিক্ষার্থী যখন কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের অনার্স কোর্স করেন তার এটা পাশ করতে পুরো শিক্ষা জীবনের যদি আপনি এটা দেখেন মানে ধৈর্ঘ্যটা দেখেন যে তাকে প্রায় ষোলো বছর অধ্যয়ন করতে হয় এসএসসি পর্যন্ত এখানে দশ বছর ইন্টারমিডিয়েট দুই বছর বারো বছর এবং অনার্স কমপক্ষে চার বছর ষোলো বছর কিন্তু আপনি যখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এলবি ডিগ্রি করবেন আপনাকে কিন্তু শিক্ষা জীবনের যে ব্যাপ্তি তার চেয়েও বেশি হবে কারণ দেখুন আপনাকে এল এলবি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এল এলবিতে ভর্তি হওয়ার জন্য আপনাকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিদারি হতে হবে যে কোনো অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হলেও কোনো বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতক সম্মান পাশ করা থাকলেই কেবল আপনি এই এল এলবিতে ভর্তি হতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি ষোলো বছর বা পনেরো বছরের শিক্ষা জীবনের পরে যদি আপনি এল এলবি ভর্তি হন এখানে আরও দুই বছর সেক্ষেত্রে আপনাকে কমপক্ষে সতেরো বছরের কিন্তু শিক্ষা জীবন হিসাব করতে হবে তো কাজেই আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা নিয়ে আরও কোনো আমার মনে হয় যে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকার কথা না আমি যেটা বললাম যে একসময় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা শিক্ষার্থী কিংবা তাদের অভিভাবকদের মনেও এই প্রশ্ন ছিল বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি যে আমার পরিবারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এল এলবি ডিগ্রিধারী কিংবা ধরেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এল এলবি ডিগ্রিধারী এবং আমি তো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি এই জন্য আমি বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আমি দেখলাম যে ফেসবুকে আরেকজন শিক্ষার্থী লিখেছেন যে তিনি তার বাবার সাথে যাচ্ছিলেন তার পাড়ার এক লোক তার বাবার সামনেই তাকে বলল যে কি ভাতি যে এখন নাকি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করলে নাকি এল এলবির সার্টিফিকেট দেয় না এই যে দেখুন মানুষের মধ্যে কত ধরনের ভুল ধারণা ইতিপূর্বে একটা বিষয়ে একটা ঘটনা ঘটেছে যে যারা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্ধারিত যে আইনের ছাত্র ভর্তির যে কোটা বা যে সিট আসন সংখ্যা সেটার আর ব্যত্যয় ঘটিয়ে তার চেয়ে বেশি ছাত্র কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে বার কাউন্সিলে পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাদেরকে কিছুটা রেস্ট্রিকশন আরোপ করা হয়েছিল তাছাড়া কিন্তু কোনো বাধা নেই যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাঠ মানে আইন পড়ানোর সুযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ যাদেরকে অনুমতি দিয়েছে তারা কিন্তু আইন পড়াতে পারেন এবং আপনি যখন আইন অনার্স করে বের হবেন পাশ করে বের হবেন আপনি কিন্তু যে কোনো জায়গায় আবেদন করতে পারবেন কারণ আপনি জুডিশিয়ারি পরীক্ষা বলুন বা অন্য যে কোনো পরীক্ষার কথাই বলুন সেখানে কিন্তু লেখা থেকে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাকে এই ডিগ্রিটি মানে অর্জন করতে হবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা সরকারের স্বীকৃতি যাদের রয়েছে আপনি সেখান থেকে পাশ করলে তো আবেদন করতে পারবেন তারপর আপনার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে যে আপনি আসলে 
পরীক্ষায় কেমন করলেন বা আপনার পারফরম্যান্সটা কি আমি আরেকটা বিষয় আলোচনা করতে চাই যে আমার পরিবারের যে সদস্যটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে এলএলবি ডিগ্রি পাশ করেছে সে যখন অধ্যয়ন করতেছিল তা আমার পরিবারের আরেকজন জ্যেষ্ঠ সদস্য আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাশ করে বিচারক হওয়া যায় কিনা বা যদি সেটিতে পরীক্ষা দেওয়া যায় কিনা তো আমি তখন আমার সাথেই কর্মরত আমার একজন সহকর্মীকে দেখালাম যে বললাম যে দেখো বা দেখুন উনি কিন্তু একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এবং উনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং সম্মানের সাথে বিচার কাজ পরিচালনা করছেন এবং অনেকেই হয়তো জানেন যে বিজেএস একটি বেসের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করে ছিলেন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুডিশিয়ারিতে অনেকেই পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে কাজ করছেন এবং আমরা দু একজনকে চিনি যারা আমাদের আইন ও বিচার বিভাগে কিংবা সুপ্রিম কোর্টে ডেপুটেশনেও অত্যন্ত দক্ষতা এবং সম্মানের সাথে তারা কাজ করছেন আরেকটি বিষয় যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা এলএলবি পাস করেন তারা বিচারক হিসাবে পরীক্ষায় পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেও তারা বিচারক হতে পারেন কিনা বা হয়েছেন কি না আসলে দেখেন এরকম অনেকেই রয়েছে যারা এলএলবি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাশ করে এরকম অনেকেই রয়েছে যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাশ করে বিচার জুডিশিয়ারি যে বিজিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং বিশেষ করে আমি একটি জেলায় যখন কর্মরত ছিলাম সেখানে দুইজন বিচারক ছিলেন যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাশ করেছেন এবং একজন ছিলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এবং তারা আমি মনে করি যে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং সম্মানের সাথে বিচার কাজ সম্পন্ন করেছেন নতুন অনেকেই এই এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ধরুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি পাশ করা শিক্ষার্থীরা যেমন পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে বিচারক হিসেবে কাজ করছেন এবং আমাদের সিনিয়রদের মধ্যেও কিন্তু অনেকেই রয়েছেন যারা দুই বছরের এলএলবি কোর্স করে তারপর তারা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিচার বিভাগে কাজ করছেন আর আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ধরুন যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের যে অনার্স কোর্সগুলো চালু হওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে কিন্তু এলএলবি দুই বছরের কোর্স ছিল এক সময় আমরা শুনেছি যে আইনের এলএলবির নাইট কোর্স ছিল আমাদের যারা সিনিয়র বিচারপতি মহোদয়গণ রয়েছেন কিংবা ধরেন অনেক অ্যাটর্নি সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল সম্মানিত অ্যাটর্নি জেনারেল যারা রয়েছেন এবং সিনিয়র যারা আইনজীবী তারা বেশিরভাগই কিন্তু দুই বছরের এলএলবি কোর্স করা কাজেই আপনি দুই বছরের কোর্স করলেন না চার বছরের কোর্স করলেন সেটার চেয়েও মুখ্য আপনি কতটুকু ভালোভাবে পড়াশোনা করলেন এবং আপনি আইনের চর্চাটা কতটুকু করলেন আপনার প্রস্তুতি এবং আপনার পড়াশোনার উপর কিন্তু আসলে নির্ভর করবে আপনি কতটুকু সফল হবেন কাজেই এখানে দুই বছরের কোর্স বা চার বছরের কোর্স কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোথা থেকে পাশ করেছেন সেটা কিন্তু মুখ্য নয় মুখ্য হলো আপনি পড়াশোনা কতটুকু করেছেন এবং আপনি সেটার চর্চা কীভাবে করেছেন এবং কতটুকু পরিশ্রম করেছেন আমি মনে করি যে আমার এই অগোছালো কিছু কথা যারা শুনলেন আমাদের বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং যারা দুই বছরের এলএলবি কোর্স করা এবং অন্যদের মধ্যে আমার মনে হয় যে ভুল ভেঙে যাবে যে আসলে দুই বছর বা চার বছরের কোর্স করা বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা এগুলো আসলে কোনো বিষয় নেই বিষয়টি হলো আপনি কতটুকু পরিশ্রম করেছেন এবং পড়াশোনা কতটুকু করেছেন এবং কিভাবে সেটা আপনাকে আপনি প্রয়োগ করতে পারছেন এটার উপরে নির্ভর করবে আপনার সফলতা ধন্যবাদ মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য